Quiero compartir esta noticia mientras estaba estudiando y desde esta mañana yo tengo una inquietud, yo no había visto esta noticia y la acabo de ver y dije, no, yo voy a hacer el video. Bendito sea el nombre de Señor. Disney aumentará la cantidad de dibujos animados con esta apología. Sabemos que Disney siempre ha sido abierto en la manifestación de lo que ellos siempre han querido expresar en diferentes áreas, tanto en muñequitos que muestran ocultismo, eh, películas y todo este mundo que supuestamente es un mundo de niños, pero sabemos que detrás de esta agenda siempre ha estado la oscuridad en manifestaciones que cuando usted entra a Disney, usted va a ver que en muchos sitios disimuladamente usted va a ver magia, usted va a ver este, muchas cosas que promueven al lado de la oscuridad. Y este es el ataque donde el enemigo está golpeando a los niños. Esto es una agenda bien promovida que se está promoviendo por todos lados porque esto es el mover de este tiempo y es un propósito son agendas promovidas para que para que ahora esta apología que se está promoviendo sea aceptada en todo lugar imagínense hay que tener tanto cuidado porque ahora con eso no es nada este nadie puede opinar hay que respetar, están pasando muchas cosas. ¿Y qué está pasando? Que cualquiera hoy se levanta y dice que es burro, y, y, y dice que es burro, y hay que aceptar que es burro. Que cualquiera hoy dice ser pedófilo, hay que aceptar la pedofilia porque esa persona le gusta. Que cualquiera puede turbarse y decir no, y hacerse pasar que le gusta ese, ese tipo de de creencia, de apología sexual, como lo quieran llamar por más este disfraz que se le diga, este entonces viene un violador, se hace pasar que, que es mujer y se mete en un baño de hombres y, y viola a las mujeres y no ha cambiado nada. Estas agendas también están promoviendo esto con el efecto de que, de que los niños que tienen una mente inocente, desde niños se les arrope con esto. Estas agendas no solamente vienen de Disney, sino yo recuerdo en el año 2006 ya ver una agenda en un libro donde ya se le quería meter en las escuelas y poco a poco, eso así hace tiempo, se ha promovido al punto que obligan a los maestros a llevar esta enseñanza con dibujitos supuestamente de diferentes familias y todo esto que se promueve. Cada padre es responsable. Uno respeta la creencia, la sexualidad y todo lo que se promueve. Pero los creyentes bien firmados que saben lo que esto atrae, reconocen que su deber como padres es guiar al niño. Y esto no son cosas de uno. Yo he tenido una inquietud y desde esta mañana yo he estado. Yo tengo que hacer algo y hablar. Y ahorita esto me confirmó porque yo no había visto esta noticia. Apenas la vi estando yo estudiando. Bendito sea el nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Ciertamente, no solamente esta agenda, sino todo lo que se está promoviendo, ¿verdad? Hay países que están aceptando el aborto, otros no, otros hay una promoción donde es aceptado el aborto, otro este, se está aceptando esta agenda, hay diferentes agendas que se están promoviendo, una porque hay mucha sobrepoblación, otras sabemos quiénes están detrás de esto, hay guerra bacteriológica, se está promoviendo ahora el tatuaje supuestamente con el con el sí que tendrá tu información, toda esta agenda donde se manifiesta el nuevo orden, donde sabemos que, que hay detrás de la oscuridad, pero sabemos también que todo esto es necesario, es parte de la apostasía, no solamente esta agenda, sino que también 
la iglesia se ha prostituido, bendito sea el nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor, trayendo un mensaje falso y apóstata donde te dicen, sella, decreta, dale el apóstol, que de apóstol no hay ninguno, hermano, en la actualidad no hay apóstol, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, que si ves al altar como prostituyendo, que si usted una ofrenda da tal cantidad y no puede ser una cantidad poquita, sino mucha para el supuesto apóstol, que es un sinvergüenza, un charlatán que te está robando y lucrando. Bueno, es una agenda, no solamente la área secular, sino que la misma iglesia se ha desviado, pero hay un pueblo que permanece firme porque no todos son iguales. Hay una iglesia alerta, hay una iglesia prostituida, hay una iglesia que se ha confabulado con esto mundo y muchos están también en los templos con esta agenda, así que cada cual va a elegir la decisión, se le advierte, se le dice, se le habla, pero es una agenda que se están promoviendo, son muchas las agendas, pero en la agenda de Dios algún día vamos a estar presentes y esa es la agenda donde nadie se escapará, ni aún el ateo, porque aún el que dice que no hay Dios, aleluya, va a estar delante de la presencia del Señor y eso va a ser cuando estemos delante de su presencia en el tribunal donde seremos o juzgados o recompensados por nuestras acciones. La palabra tiene diez mandamientos que lo conoce el pueblo creyente, el pueblo judío tiene ahí la palabra en el antiguo pacto, antiguo testamento, 613 preceptos y el pueblo creyente nacido por la sangre del cordero, del agua y del espíritu y lavado por la sangre del cordero, por medio del sacrificio vivo de Jesús el Mesías, Jesús a Mesías, sabe cómo se va a mover en este tiempo donde las oscuridades están haciendo fuerza. Así que cada uno le toca decidir qué va a escoger. El consejo siempre va a estar por donde, por la luz de la palabra, es el mejor consejo. La palabra dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Cuando hablamos del mundo, no es que usted odie las montañas, ni el río, ni el lago, ni la creación, al contrario, ni los animales, no, no nada de eso. El mundo es todos los placeres mundanos que llevan a las personas a la perdición, a la inmoralidad, al pecado alejarse de la santidad porque hoy la gente quiere vivir como si Dios no existiera y más en este tiempo donde Cristo está a las puertas, las señales están que ya no sabe el hombre más que inventar y el pecado abunda pero hermano es tan abominable que si usted le da asco, gusano la basura, el pecado es abundante peor que eso así que Dios le bendiga y Dios le guarde shalom, shalom